ഹലോ എവറി വൺ മൈ സെൽഫ് പ്രസി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വേജസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് നോർമൽ ആൻഡ് ഓവർ ടൈം വേജസ് പേയബിൾ ടു അ വർക്ക് മാൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഹവ് അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് മൺഡേ എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് ട്യൂസ്ഡേ ടെൻ ആവേഴ്സ് വെനസ്ഡേ നയൻ ആവേഴ്സ് തേഴ്സ്ഡേ ഇലവൻ ആവേഴ്സ് ഫ്രൈഡേ നയൻ ആവേഴ്സ് സാറ്റർഡേ ഫോർ ആവേഴ്സ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആർ എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് പെർ ഡേ നോർമൽ റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർ ആർ ഓവർ ടൈം റേറ്റ് അപ് ടു നയൻ ആവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ എറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ നയൻ ആവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ എറ്റ് ഡബിൾ റേറ്റ് ഓർ അപ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് എറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് എറ്റ് ഡബിൾ റേറ്റ് വിച്ച് അവർ ഇസ് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദി വർക്ക്സ് മാൻ സോറി വർക്ക് മാൻ അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നോർമൽ വേജസും ഓവർ ടൈം വേജസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെന്താണ് ഓരോ ഡേയ്സിലും ആ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് മൺഡേ എത്രയാണ് മൺഡേ എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് ആണ് ട്യൂസ്ഡേ ടെൻ ആവേഴ്സ് ആണ് വെനസ്ഡേ നയൻ ആവേഴ്സ് ആണ് തേഴ്സ്ഡേ ലെവൻ ആവേഴ്സ് ഫ്രൈഡേ നയൻ ആവേഴ്സ് ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ഫോർ ആവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വർക്ക് മാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആർ ഒരു ദിവസത്തിൽ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അവർ ആണ് പിന്നെ നോർമൽ റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് റേറ്റ് അത് രണ്ടും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ടൈമിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് തന്നത് അപ് ടു നയൻ ആവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ ഒരു ഡേയിൽ നയൻ അവർ വരെ സിംഗിൾ റേറ്റ് ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓവർ നയൻ ആവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ എ ഡബിൾ റേറ്റ് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഒമ്പത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് നേരെ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ ടൈം ഒമ്പത് അവർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അത് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ റുപ്പി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒരു വീക്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ വരെയാണ് ഒരാൾ വോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സിംഗിൾ റേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിലും കൂടുതൽ ആൾ വോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ വൺ ാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേതാണോ ആൾക്ക് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡേ അവേർലി ബേസിസിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒമ്പത് ആറിലും കൂടുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ഒരു വീക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണോ എംപ്ലോയിക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ അതിൽ ഏതാണോ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അവർക്ക് കൂടുതൽ വേജസ് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും ആ എംപ്ലോയിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക്മാൻ്റെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ വേജും ഓവർ ടൈം വേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ വർക്ക്മാൻ ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് വേജാണ് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം ഓവർ ടൈമിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മൺഡേ എത്ര അവറാണ് എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് ആണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൺഡേ എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് ആണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടൈം എന്തായിരുന്നു ഓവർ ടൈം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒമ്പത് അവറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലിൻ്റെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആവേഴ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒമ്പത് അവറിന് അതായത് ഡെയിലി ഉള്ള വേജസിൻ്റെ ഡെയിലി എത്ര അവർ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ റേറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൺഡേ അവർ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓവർ ടൈം പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ റേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആൾ വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ വോക്കിംഗ് അവർ എത്രയാണ് എട്ട് അവർ ആണ് ആ നോർമൽ വോക്കിംഗ് അവർ തന്നെ ആണ് ആൾ
ഡബിൾ റേറ്റിലും ഇവിടെ വരും കാരണം നയൻ ആറ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് സിംഗിൾ റേറ്റ് കിട്ടിയ ഉള്ള അഡീഷണൽ അവറിൽ അവർക്ക് സിംഗിൾ റേറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻ ആറിലും കൂടുതൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അത് അവർക്ക് എന്തിൽ കൊടുക്കണം ഡബിൾ റേറ്റിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ മണിക്കൂർ സിംഗിൾ റേറ്റിലും കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മണിക്കൂർ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഡബിളും കൊടുക്കണം ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂറാണല്ലോ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സിംഗിൾ റേറ്റും ഒരു മണിക്കൂർ ഡബിൾ റേറ്റും കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് വെനസ്ഡേ നോക്കാം വെനസ്ഡേ ആൾ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു വെനസ്ഡേ ഒമ്പത് മണിക്കൂറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആർ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒമ്പത് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഒരവറും കൂടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ റേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്തത് വെനസ്ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ തേഴ്സ്ഡേ എങ്ങനെയാണ് തേഴ്സ്ഡേ അവർ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാണ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആറ് എട്ട് മണിക്കൂറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എക്സ്ട്രാ അവർ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് വോക്ക് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ മണിക്കൂർ സിംഗിളും പിന്നെ ഉള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡബിളുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ എത്രയാ വരുന്നത് ടു ഹവേഴ്സ് ആണ് ഡബിൾ വരുന്നത് ടു ഹവേഴ്സിന് അവർക്ക് ഡബിൾ റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്തത് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഫ്രൈഡേ എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പത് മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആറാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പം എക്സ്ട്രാ അവർ ഒരു മണിക്കൂറേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് എന്തിലാണ് വരേണ്ടത് അത് സിംഗിളിലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ ഫോർ അവറാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആറ് എയ്റ്റ് അവറാണ് അപ്പം അവർക്ക് സിംഗിളും ഡബിളും ഒന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എത്രയാണ് സിംഗിൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കൂ മൺഡേ ഒന്നും വരുന്നില്ല ട്യൂസ്ഡേയോ അവർക്ക് ഒരവർ സിംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരവർ ഡബിളും വരുന്നുണ്ട് വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിലോ ഒരവർ സിംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഒരവർ സിംഗിളും രണ്ടവർ ഡബിളുമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഫ്രൈഡേയോ ഒരവർ സിംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര സിംഗിളാണ് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവർക്ക് വരുന്നത് വൺ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ അപ്പം നാല് മണിക്കൂറാണ് ഏത് റേറ്റിൽ വരുന്നത് ഓവർ ടൈമിൽ നാല് മണിക്കൂറാണ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അവർക്ക് ഡബിൾ റേറ്റിൽ വരുന്ന എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒന്ന് സിംഗിളും ഒന്ന് ഡബിളും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് വരുന്നത് കാരണം മൂന്നായിരുന്നു ഒമ്പത് മണിക്കൂറാവുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ റേറ്റാണ് അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര വന്നാലും അതൊക്കെ ഡബിൾ റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതായത് തേഴ്സ്ഡേയിൽ എത്രയാണ് ടു ഹവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ത്രീ ഹവേഴ്സായി അവിടെ ഉള്ള ടൂവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ണും അപ്പം ടു ഹവേഴ്സിന് ഡബിൾ റേറ്റുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ അവറിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ റേറ്റാണ് ഫോൾ ഫോർ അവറിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ റേറ്റ് എത്രയാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ത്രീ അവറിൽ ഡബിൾ റേറ്റാണ് ഡബിൾ റേറ്റ് വണ്ണുമാണ് അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഓവർ ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് റുപ്പി ആണ് അവർക്ക് വരുന്ന ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അവരുടെ വേജസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മൺഡേ അവർ എത്ര മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് മൺഡേ അവർ എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു ട്യൂസ്ഡേ അവർ പത്ത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു വെനസ്ഡേ അവർ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു തേഴ്സ്ഡേ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു ഫ്രൈഡേ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വോക്ക് ചെയ്തു സാറ്റർഡേ നാല് മണിക്കൂർ വോക്ക് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവർ ടോട്ടൽ ആ ഒരു വീക്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ വോക്ക് ചെയ്ത അവേഴ്സ് അത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അവർ എത്ര മണിക്കൂറാണ് വോക്ക് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹവേഴ്സ് ആണ് അവർ വോക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നോർമൽ വേജസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ മണിക്കൂറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ അതിൽ ഡബിൾ
അതാ ഇവിടെയുള്ള എട്ട് അതോ എട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ഇവിടെയുള്ള പത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓവർ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും ഓവർ ടൈമിൽ എടുത്തു ഇവിടെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഓവർ ടൈമിൽ എടുത്തു ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും ഓവർ ടൈമിൽ എടുത്തു അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി ഈ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ബാക്കിയുള്ള അവേഴ്സ് എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം മൺഡേ എട്ട് മണിക്കൂർ ട്യൂസ്ഡേയും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഫ്രൈഡേ വരെ എട്ട് മണിക്കൂർ ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പം ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷെ സാറ്റർഡേ അവർ എത്രയാണ് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആകെ നാല് മണിക്കൂറേ വോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അവർ അവർക്ക് നോർമൽ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഓവർ ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ശരിക്കും അവർ വോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹവേഴ്സ് ആണ് അവർ വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ നോർമൽ റേറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർ നോർമൽ റേറ്റിലാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചു ഇതാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചു അത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഇതാ കണ്ട ഓരോ ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ആണോ ഡബിൾ ആണോ നോക്കി എത്ര മണിക്കൂറാണെന്ന് നോക്കി അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റേറ്റ് നോക്കാം അപ്പം എത്ര മണിക്കൂറാണ് നോർമൽ വേജസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാല് അവേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ടു ഒരു അവറിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കിട്ടും ഇനി ഓവർ ടൈം ഓവർ ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയത് നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വേജസ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഡേയിൽ എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആവർ എങ്കിൽ നയൻ അവറും അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡബിൾ റേറ്റും സിംഗിൾ റേറ്റും കിട്ടാന്നുള്ള ആ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ആൾക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആ വർക്ക്മാന് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഇനി വേറെ ഒന്ന് ഒരു ഒന്നും കൂടി നമ്മളോട് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയത് ഏതാണെങ്കിൽ ഏതാണോ അതാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഓവർ ടൈമിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് വൺ വീക്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ റേറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സിനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓവർ ടൈം എലവൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓവർ ടൈം എലവൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോറി ഓവർ ടൈം ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ റേറ്റ് അല്ല ഈ നോർമൽ റേറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ അപ്പോൾ നോർമൽ ഫോർ എൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഈ കേസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവർ വോക്ക് ചെയ്തത് അവർ വോക്ക് ചെയ്തത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹവേഴ്സ് ആണ് അവർ വോക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് വരെ അവർക്ക് എത്ര റേറ്റ് കൊടുക്കണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള റേറ്റിൽ കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റിലും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സി ആ റേറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സിൻ്റെത് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവർ വോക്ക് ചെയ്തത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അവിടെ വോക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി എ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആണ് ഓവർ ടൈം വരുന്നത് അപ്പം ഈ ത്രീക്ക് എത്രയാണ് വൺ റുപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് രൂപയാണ് അവർക്ക് ഓവർ ടൈം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ നോർമൽ വേജസ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇവിടെയും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവർക്ക്